Tem banana sobrando na sua casa? Não coma antes de ver essa receita deliciosa, muito fácil de fazer. Em um refratário, a gente vai estar tá untando com margarina, ok? Da forma como estamos fazendo aqui. Olha só como é muito fácil essa delícia de preparar. Depois que você untou, vamos pegar o seguinte. As bananas a gente vai cortar ao meio, tá? Para a gente forrar, então, o fundo do nosso refratário aqui. E já vão dizendo aonde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico feliz em saber de onde você está nos assistindo. Depois que você forrou todo o, o fundo do refratário, a gente vai pegar é, uma caixinha de leite condensado e vamos estar é, agora colocando por cima aqui das bananas, da forma como estamos fazendo, ok? Olha só como é muito fácil. Depois que você colocou aqui, ó, o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar canela em pó, tá? A canela é a gosto, a quantidade também, aí depende aí do seu gosto. Mas aqui super combina, né? Banana é, com é, canela. Fica muito bom mesmo. E a gente vai colocar outra camada, então, de banana fatiada por cima dessa daqui. Olha só como é muito simples. Depois que você comer desta sobremesa maravilhosa feita com banana, você nunca mais vai querer deixar de fazer. Vamos colocar o restante do leite condensado por cima aqui, ó. Olha como é muito fácil. E agora vamos colocar mais um pouco de canela por cima. Veja só como é facinho para fazer essa delícia. E vamos levar no forno pré-aquecido por 30 minutos a 180 graus. Depois que a gente tirou, a gente vai colocar aqui numa vasilha 200 gramas de leite, de creme de leite, tá, pessoal? Uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, e agora a gente vai bater com a batedeira até adquirirmos, então, um creme bem homogêneo, ok? Olha só como é muito fácil. Quem provar dessa delícia vai ficar de queixo caído, e quando você falar de fazer, muita gente vai ficar com água na boca. Veja só, agora é só colocar esse creme que a gente fez por cima, tá? Das bananas aqui, depois que a gente tirou do forno. De uma forma que fique, que cobra tudo, né? A, 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 as bananas aqui na, no refratário. Olha só como é muito simples de fazer. Então, vamos dar uma leve esparramada aqui por cima. E vamos levar para a geladeira. Depois de colocar um pouquinho mais de canela por cima, a gente vai levar na geladeira, tá, pessoal? Para ficar bem geladinho, então, essa delícia. Olha só. Por duas horas na geladeira. E aqui está. Prontinho para ser servido. A criançada vai se apaixonar e os adultos também, porque é de dar água na boca mesmo. Para servir aí no depois do almoço de domingo, como a sobremesa, tá? No feriado, para a família, para os amigos. Todos que provarem vão... Ficar de queixo caído com essa delícia de dar água na boca. Eu tenho certeza que vai ser o um maior sucesso aí na sua casa. Sensacional, né? Como é que a gente pode fazer assim algo tão maravilhoso só com pouquíssimos ingredientes? Eu vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!